discúlpeme, chicos, de verdad. Estoy un poco tensa con lo de Eddie. No, no quisiera que malinterpretaran lo que dije. No, no te preocupes. Yo entiendo, Camila. Solamente que quiero que entiendas que Santiago es mi novio y que sí me molesta que le hagan groserías. Y además es mi coach. Discúlpame, Santiago. Tranquila, por mí no hay ningún problema. Eh, bueno, vamos, ¿no? Camila. Sí, vamos. Oye, Marisol. Yo necesito pedirte un favor. ¿Qué pasó? Tú sabes, pues a Eddie lo acaban de operar y, y a mí no me gustaría que el nene se deprimiera. Yo, yo quisiera que, pues que él tuviera el ánimo arriba, ¿no? Él lo necesita arriba. Ajá, no te estoy entendiendo. ¿Cómo? Pues, mi amor, que, que lo último que Eddie supo de ti era que, que habías terminado con Santiago. Entonces, él no sabe que ustedes están juntos. Y no quisiera que se enterara hoy, precisamente. Ok, bueno, no le voy a decir nada, no te preocupes. Gracias. Mamá, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo entras sin avisar? A ver, mija, ven, ven, Lili, ven, siéntate. No tiene por qué darte vergüenza, mija. Vos es normal que a tu edad te quieras probar la ropa de tus hermanas mayores, hombre. ¿Normal? Sí, mija. Pues eres una chamaca que está creciendo. Quieres ver cómo te ves, te quieres ver más grande. Y digo, esa ropa interior no es para tomarte fotos raras como le hacen algunas chamacas locas, ¿verdad que no? No, mamá. Ah, qué bueno. Y lo del vestido es porque tengo una fiesta en el barrio. Y toda la ropa que tengo es de niña y no me quiero ver así. Pero toda la ropa de Marisol me queda enorme. <risa> Pues, ¿tú con quién crees que estás hablando? Te presento a la mejor costurera de todo Tamaulipas y próximamente de Houston, Texas. ¿Crees que podemos hacer un vestido para la fiesta? ¡Claro que sí, mija! Te voy a hacer un vestido bien bonito. Vas a ver, vas a ser la niña mejor vestida. No, la niña no. La señorita mejor vestida de toda esta fiesta. Vas a ver qué bonita vas a quedar, mija. Hey. Marisol. Llevaba días esperándote. Vos has exagerado. Ni que tuvieras una enfermedad mortal. Además, oye, ¿te ves? ¿Te ves re bien? <risa> re mal, será. <risa> exagerado eres y ya me dijeron que vas a estar bien. Pronto te vas a recuperar, vas a andar corriendo. Incluso me puedes meter ahí uno que otro bola, aunque nunca vas a poder porque eres bien malo jugando <risa> fútbol. <risa> nunca pude, mi sol. Por eso eres mi goleadora favorita. Oye, te tienes que tomar bien en serio. Lo de las fisioterapias. Bueno, si tú me lo pides, mi sol, tú eres, tú eres mi motivo. Yo solo soy tu mejor amiga. La recuperación está en ti, Eddie. Bueno, está en tus piernas, más bien. <risa> Siempre buscando la manera de hacerme reír. Ahorita sí me voy. ¿Te das cuántas horas llevamos esperando, TJ? Por ahí había falta poco. Number 63, window 1, número 63, ventana 1. Yes, we are. Yeah. Yeah. English or Spanish? Eh, en español está bien, gracias. Mm -hmm. Veo que es la primera vez para ambos. Sí, mientras estábamos esperando nos dijeron que nos iban a dar un curso de cómo hacer las hojas de vida y los tips para las entrevistas de trabajo, ¿right? Sí, sí, que por cierto, ¿esos cursos son obligatorios para recibir la ayuda de alimentos o qué? Sí, tienen que llenar varias solicitudes de empleo. ¿Solicitudes? Se señor, esas solicitudes no sirven para nada. Además, te pregunta lo mismo una y otra vez. Ok, ¿cuántas solicitudes son? 20 solicitudes. Ve al, ¿Al mes? No, a la semana. ¿A la semana, güey? ¿Lo, ¿Lo registro sí o no? Yes, yes, of course, of course. Yo te dije que esto era una pérdida de tiempo, sobre todo para mí, TJ, que no tengo ni un diploma en nada. Nunca debí venir. Really? Debí hacer las cosas de mi manera, sí, really. ¿Ya, mamá? Ya no me falta este pedacito. La Ay, qué emoción. La primera fiesta de la nana. Mm. No, aquí no es para la ropa de las clientas, no para los caprichos de la familia. Ya. Ya estuvo, mira, ya quedó mi hija. Ya, me lo voy a probar. Okay. Okay. Gracias, compañero. Gracias. Ahora ya llegó. 
Mija, qué bueno que llegas. ¿Quieres que te haga algo de cenar? Mija? No, mamá, no. No vengo a cenar. Necesito hablar contigo. A solas, donde este chismoso no nos escuche. No me suelte. ¿Qué Mira, pasa? Que... Ya, me ya, estás no, asustando. Ya, ya, no, no es nada malo, tranquila. Lo que pasa es que Santiago me está esperando ahí afuera. Es como te pones, por eso le dije que no pasara. Es que ya sabes que no me gusta tu relación con ese ah, muchacho, hombre. Bueno, es mi novio, le guste a quien le guste. Ya me da flojera seguir explicándote, ¿ok? Vine por un poquito de ropa porque... porque me voy a ir a vivir con él los siguientes días. Yo me sentía en lo mío, como pez en el agua. ¿eh? Sí. Sí, sí. El entrenamiento fue así como perfecto. Las chavitas tienen un chorro de talento, híjola. Y es más, yo ni sabía que jugaban tan bien. Yo estoy seguro que para el siguiente torneo se lo van a llevar. Porque no hay ninguna de ellas, neta, ninguna de ellas que no le eche ganas. Bueno, luego ya llegó Santiago y me tuve que ir de retacha para el café. Pero ya mañana voy a ser el nuevo asistente de coach. Me alegro por ti, mi amor. Se ve que lo disfrutas mucho. Tienes mucha suerte de tener un trabajo que te guste. Me va a servir mucho para la custodia de Mago, ¿sí? Oye, por cierto, Alma estuvo aquí hoy. Quería verte. ¿Y cómo sabe que iba aquí? No lo sé. Le pregunté lo mismo, pero no me quiso responder. Quiere cuadrar contigo las visitas de Ashley para ver a Maddox. Y sí, el juez dijo que tiene todo el derecho de verlo, ¿eh? Es lo mejor para Maddox, José María. No puedes apartarlo completamente de su madre. Me extrañó mucho cuando pregunté por usted y me mandaron para acá. Esta era la oficina de Erika. Sí, me la dieron cuando ella se fue. Mm. Licenciada, solo vine para saber si usted había hablado con José María sobre las visitas a mi hijo. Sí, fui, pero no pude encontrarme con él. Pero le dejé el mensaje con Erika. Así que en lo que él se comunique conmigo, yo te aviso. Ay, licenciada, ah, disculpe, pero es que yo estoy preocupada porque ahora que Marx vive con Erika, si algo le pasa a José María, Erika se pudiese quedar con mi hijo. Por supuesto que no, Ashley. El juez fue muy claro en ese sentido. Nadie puede quitarte tus derechos como madre. Si algo le llegase a pasar al patas y tú te mantienes alejada de las drogas, pues, el niño te lo darían a ti. Mira, Marisol, ya sé que tienes 18 años. Sí, 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 legalmente serás mayor de edad, pero para mí eres una nada. A ver, mamá, ¿sabes desde hace cuánto tiempo Rosa no llega a dormir? Y le vale. No me pongas a Rosa de ejemplo, por favor, que no te sirva de consuelo. Ve, ve cómo acabó tu hermanita. Primero metida con un delincuente y después con un tipo casado. Sí, 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 a ver, bájale, bájale. Santiago no es ni delincuente. Ni está casado. Mucha diferencia, ¿no? Sí, pero ese hombre no me gusta para ti. ¿Por qué te tienes que dormir a su ah, casa? Solo van a ser unos días, mamá. Ay, ya tienes, solo van a ser unos días. No, pues sí. Ya me la solía yo. Sí, seguro ya tienen intimidad. Ay. Claro. Mamá, ¿qué y, y a ver, ¿tienes idea de cómo cuidarte? Sí, por ya, la ya, ya, ya. A ver, a ver, ya, ya, ya. Ok, ok. Desde los 12 años hasta los 17 estuve sola. Ya tengo 18, sí, como tú dices, ya soy mayor de edad. No ah. voy a meter la pata ahorita. Desde hace mucho dejé de ser una niña. Y no soy tonta, me sé cuidar sola. Mamá, tienes que... que confiar en mí, ¿no? Confía en mí. Hijo de la verdad. Yo creo que ya. Así, está lista. Mira, Marisol, cómo me veo. <ríe> Mi bonita, ese vestido está bonito. Sí, ya está lista para su primera fiesta. Estoy emocionada, pero estoy nerviosa también. Tu primera fiesta. ¿Y, y esa fiesta que quiénes van a ir? ¿Qui ¿Quién te va a llevar, Lil? No puedes ir a fiesta sola. Ay, claro que sí. No empieces, Marisol. Está cerca del parque y además voy a llegar temprano. ¿Y quiénes van? Eh, no sé. Muchachos del barrio. Jordi fue el que me invitó. ¿Jordi? ¿No, ¿No es el tipo ese que se burló de ti con todas sus amigas? Además, ¿no era mayor que tú? No. Tiene 14. Ah. Y yo casi voy a cumplir tres, así que casi somos de la misma edad. Mm. Bueno, ¿y qué vas a hacer si te ofrecen alcohol? Digo que no. Mm. ¿Y drogas? No, no, y no. Mm. Ya lo sé. Muy bien. Ay, es que me hubiera gustado ir contigo. No me da gusto que vaya sola, ¿eh? Pero tengo que ir con Santiago a Hermana, ver Hermana, tranquila. Yo la llevo. ¿Eh? Sí. No, yo no quiero llegar con Chaperona. 
Está bien, yo me quedo lejos donde pueda verte y que nadie se dé cuenta que estoy contigo. En Ana Marisol tiene razón. No te puedes ir a una fiesta sola donde no conoces a nadie. aquí y te mezclas con los demás para que no sepan que venimos juntas. ¿Ok? Ya entendí. Perfecto. Hola. Hola. Te ves muy bonita. Mira que la idiota esa vino a la fiesta. ¿Y tu marido? ¿Qué estás esperando? ¿Que él envíe a sus matones a hacerle daño a mi hijo? Mi marido y yo ya no estamos juntos. Me separé de él. ¿Él te hizo todo eso? ¡Santiago, por favor! ¿Y esas maletas? Marisol se va a quedar unos días en casa, mamá. Con Lina y conmigo. ¿Algo de tomar? Sí, pero que no tenga alcohol. No, claro. Ahora vengo. Voy y te traigo algo. Ay, nada. No tengo ninguna respuesta de ningún trabajo. La única oferta es la de... la de Guillermo. ¿Pero que sigues pensando en irte a Chicago? No, no es que... Mira, Guillermo me hizo otra oferta. Quiere que sea su asistente. ¿Cuándo? Sí. Sí, vino esta mañana. Tan pronto te fuiste. O sea, se esperó que me fuera para verte. Ay, José María, ese no es el punto. El punto es que me hizo una oferta y, y pues le dije que, que, que sí, dadas mis circunstancias. Claro. Le dije que lo iba a pensar, que primero lo iba a hablar contigo. ¡Ya no ves, Erika! ¡Ese imbécil te está acosando! ¡No lo ves! ¡Espera que me vaya para verte! ¡Te ofrece un trabajo para tenerte todo el tiempo a su lado! ¡De verdad no lo ves! Santiago, mi amor. Tú no tienes por qué ayudar a esta mujer dejándola aquí. No la puedes ayudar mandándola inmediatamente al hotel. Lina está corriendo peligro, mamá. Además, ya está decidido, solamente se va a quedar un par de días. ¿Tú permites esto? Respeto la decisión de Santiago. Me voy a quedar aquí hasta que Lina se vaya. Ok. Para nadie es un secreto que yo nunca he querido que prestes con mi hijo, ¿cierto? Pero entre tú y esta mujer que lo único que ha hecho es hacerle daño a mi hijo, obviamente te prefiero a ti. Pero si me lo permites, yo solo te voy a dar un consejo. Esto no se arregla con que tú te quedes aquí. Esto se arregla mandando a esta mujer inmediatamente a un hotel. Mira. Gracias. De nada. Me encanta esta canción. ¿Vamos a bailar, sí? Eh, eh, ¿Por qué no en un rato? Quédate aquí. Pero si estamos bailando antes. No, pero... Ándale, sí, hija. Que bailas increíble. Vente. <risa> ¡Qué asco! ¡Ándale, niñita! Sigue sin tener boobies, pero por lo menos ya te bajo la regla, ¿no? <risa> ya le bajo la regla. ¿Quién va a quedar campeón del Mundial? Bueno, por supuesto que Argentina. ¡Portugal! ¡Colombia! ¡Brasil! Obvio, pues, 
Tochi, México. No se pierdan mi familia perfecta. Y obviamente el mundial también por Telemundo. ¡Mua, los amo!